everyone, welcome to Lazada Warrior again. So, gusto kong pag-usapan natin ngayon yung tungkol dito sa Mito Light at yung experience ko after more than a month ng paggamit nito. Parang full review na rin. At kung marirecommend ko ba sa inyo yung phone nito. Okay, so nung inirelease yung Mi A2 Lite, meron doon kasabay na mas bigger sa kanya. Mas bigger sa size, bigger sa specs, bigger sa lahat. Ito yung uh, Mi A2. Okay, so kaya siya Mi A2 Lite kasi para siyang mas mababa ng kaunti sa specs pagdating sa Mi A2. Pero worth the money pa rin ba yung cellphone na to? Kung ito yung pipiliin natin over the Mi A2, sulit pa rin ba siya sa pagdating sa camera, pagdating sa performance, pagdating sa battery, etc. etc. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so yung una nating pag-uusapan guys ay camera. Okay, yung camera niya ay dalawa sa likod. Meron siyang 12 megapixels, 2.2 aperture na camera. Dalawa yan, dalawang 12 megapixels. At sa harap naman, meron siyang 5 megapixels, 2.2 aperture. Okay, uh, maganda ba yung quality ng camera niya? Well, pagdating sa outdoor shots, guys, uh, sulit siya. Okay na okay naman, pasada na pagdating sa standard natin, pagdating sa mid-range. So, ito yung ilang shots ng Mi Ito Light. So, makikita ninyo na pagdating sa details, okay naman siya. Madaming details siyang nakukuhanan. Malino naman. At pagdating dun sa portrait mode o yung bokeh, okay din yung focusing niya. Okay yung depth of field niya sa likod. So overall, okay naman yung dual, dual camera niya sa likod. Okay, pero dun sa Mi A1, sa mga gumagamit na Mi A1, or nakagamit na na Mi A1, which is inilabas last year, ang dual camera ng Mi A1 ay dalawang 12 megapixels din. So anong difference nilang dalawa? Well, yung difference nila guys ay yung isa, isang camera dito sa dual camera ng Mi A2 Lite ay hindi na optical zoom. Ang tawag dito ay depth sensor. Kaya pag sinabing depth sensor, mas maging realistic yung depth of field sa likod o yung blur sa likod kapag portrait mode yung kinukuha na natin o yung mode natin sa camera. So, mas okay yung labas ng blur pagdating sa portrait mode. So, Babagsakin sa sariling preferences natin guys or sa sarili nating gusto kung gusto natin ng optical zoom or ng depth sensor katulad ng Mi A2 Lite. Okay, so pagdating naman sa video guys, kaya nitong kumuha natin ATP uh, 30 frames per second max pag ang ginagamit natin ay yung built-in camera application ng Xiaomi. So, ito yung sample guys. Meron din siya built-in stabilization. So, mapapansin nyo, hawak ko lang yung Mi A2 Lite nyan naglalakad kami, hindi ko masyadong iniingatan pero makikita niyo napaka smooth ng galaw, uh, hindi, hindi siya shaky, so okay na okay yung stabilization niya okay, pero isang tip lang guys no? kung gusto niyong magamit yung 4K capability ng Mi A2 Lite, kasi Snapdragon 625 na to, mamaya pag-uusapan natin yun, pero dahil Snapdragon 625 to, meron na tong 4K capability, so para may enable yun, o magamit ninyo Magda-download kayo ng open camera app. Okay, libre lang yan sa Play Store. Download nyo na lang. Okay, so tapos na tayo sa camera guys. No? Uh, doon naman tayo sa display. Okay, yung display ng Mi A2 Lite, mas malaki kumpara sa normal. Ayan, kasi meron na siyang notch. Yung Mi A1 ay normal na full HD display, 1080p. Wala siyang notch. Sobrang laki ng vessels nun guys. Yung chin niya, tsaka yung forehead niya, sobrang laki. Pero ito, makikita ninyo. Dahil sa meron siyang notch, talaga na-stretch out siya. Mula dito sa baba, maliit na lang yung chin niya. Hanggang dito sa taas. Meron siyang 432 ppi. So, okay na okay yung kulay, yung display. Viewing angles, guys. Uh, kahit saan nyo, sa, kahit saan nyo tingnan yung display kapag nanonood kayo ng video, wala akong, wala akong nakitang problema para sa akin. O, oh, malino na malino naman siya. Okay, pero doon sa mga hate ang notch. Okay, meron siyang notch, guys, no? At hindi na itatago yung notch sa ngayon. Pag dumating yung Android Pie, Android 9, ay may, malamang merong feature doon na matago or mahide yung notch ng mga phone na merong notch na Android. Kasama na itong Mi A2 Lite. Ako okay, din tayo sa chipset guys. Uh, nasabi ko kanina na itong Mi Ito Lite ay merong 625 Qualcomm Snapdragon na processor na merong 2GHz na speed. 
at merong Adreno 506 or 506 na graphics. Okay, so okay na ba yun? Well, outdated na siya. Kasi yung Mi E1 last year, ito rin yung gamit ng chipset. Exactly the same. Pero okay pa rin ba siya sa 2018? Well, para sa akin, okay pa rin. Kasi andun pa rin naman yung performance niya. Pasok pa rin eh. Hindi ka tulad ng 430, 450 Snapdragon. Ay, hindi na talaga pwede yun kasi sobrang baga na nun. Pero yung 625, pasok pa rin naman. Pero para sa iba, dahil outdated na siya, ayaw na nilang gamitin. Pero kahit mag-games ako ng mabibigat na games, katulad ng Asphalt, guys, okay naman eh. Nahahawakan niya, wala akong nakitang lag or frame drops, okay na okay naman siya. Pagating naman sa video, kaya niyang mag-play ng 1080p sa YouTube. At malino na malino naman siya guys Wala, wala akong nakitang lag sa kanya or anything Lalo na kapag ginagamit ko siya sa everyday use Pero syempre ibang usapan na Kung gagamitin nyo to sa mabibigat na games Katulad ng ay uso ngayon Fortnite uh, Rules of Survival Meron pa bang ganun? Hindi <laughs> ko alam di ako naglalaro nun Pero pag mga ganun na mararamdaman nyo na Yung frame drops ng 625 Okay dun tayo sa last uh, Para sa akin ito yung pinakamalaking feature at pinakamalaking advantage ng Mi Ito Lite. Ito yung kanyang battery. Meron tong 4,000 mAh, guys. Sobrang laki nun. At para sa isang phone na gumagamit ng 625, malaki yung 4,000 mAh. Okay, para mabigyan kayo na idea, guys. Uh, ginamit ko yung phone na to uh, ng isang buong araw mula 100%. Ginamit ko siya sa paglalaro. Okay. Para matest lang to no? Naglaro ako na asphalt uh, Nag-youtube ako ng maraming oras Nag-browse ako sa Facebook, Instagram, etc Normal use Okay, na meron kasamang games Heavy games Tumagal siya guys ng 6 hours screen on time Ang galing, ba? Tapos, ginamit ko siya ng mas normal pa Walang games Facebook, Instagram, YouTube uh, Text messages, etc Calls Tumagal siya guys ng 7 hours Or more than pa doon kung minsan so, kung gagamit kayo ng Mi Ito Lite para sa mga mas heavy na games, mas heavy na applications, asahan nyo na papalo to ng at least 5 hours screen on time. Okay, sulit na sulit yun guys. Okay, ngayon, ngayon uh, napag-usapan na natin yung main features ng Mi Ito Lite para sa akin. So, yung camera, uh, chipset, display, battery. Ngayon naman, pag-uusapan natin guys yung cons or yung kanyang uh, disadvantages pagdating sa ibang phone. Okay, so number one. Guys, tingnan nyo to. Hindi siya USB Type-C. 2018 na, pero micro USB pa rin yung gamit nila. Mabuti pa yung Mi A1 last year. Naka USB Type-C na siya. At maraming natuwa doon kasi at least sumasabay yung phone na yun sa kung ano yung latest pagdating sa port which is yung USB Type-C. Etong Mi A2 Lite nag-step back Okay, bumalik siya sa micro USB Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa ng Xiaomi yun So yun yung number 1 na kailangan yung tandaan Na cons nito Okay, number 2 Yung sinabi ko kanina Snapdragon 625 pa rin yung gamit niya Okay, ba't ko sinama siya sa cons eh, Sabi ko kanina, okay naman siya Well, para sa iba Pag sinabi mong Snapdragon 625 Sa 2018 At considering na napakadami ng application Na mas mabigat yung hinihinging chipset, eh talagang outdated na sa 625. Pero kung kaya nyong gamitin lang yung phone na to sa normal use, di kayo masyado mag lalaro ng mga heavy games, okay na okay na to. Okay, number 3. Itong phone na to, kagaya na sinabi ko kanina, hindi niya kayang i-hide yung notch. Okay, merong mga tao kasi na okay lang sa kanila bumili ng phone na may notch, pero hanggat maitatago to, okay lang sa kanila. Katulad ng mga Huawei phones na merong sariling Launcher, alam ko Xiaomi din Sa kanilang MIUI Pwede itago yung notch Pero ito kasi, hindi pwede Kasi naka-Android 1 siya So kung ano yung release ng Google Na update, software Yun lang magagamit natin So, notch Okay, sunod na disadvantage niya guys Mabigat siya uh, Compared sa ibang phone Katulad nung ginagamit nung Katulad nung ginagamit nung wife ko Which is yung P20 Pro Guys, ang laki nun. Pero magkasing bigat lang sila. Ang sisisihin ko dito ay yung 4,000 mAh sa battery. Siniksik ng Xiaomi masyado yung phone na to. Dun sa malaking battery. 
Which is para sa akin, okay naman yun. Pero para sa mga tao na ayaw ng mabigat na phone, hindi to para sa inyo. Okay, panghuling disadvantage na, yung camera. Yung binanggit ko kanina guys. So, yung isa niyang camera ay hindi optical zoom. Depth sensor yung camera niya. So, ibig sabihin, kapag nag-zoom kayo dito, mababawasan yung quality ng picture or ng video ninyo. Kasi digital zoom na yung gagamitin. Hindi katulad ng Mi A1 last year. Meron siyang optical zoom, yung isa niyang camera optical zoom. So kapag uh, nag 2 times zoom kayo, hindi makabawasan ng quality kasi ginamit niya lang yung isang camera para mag-zoom. Okay, susunod guys ay yung fingerprint. Okay, so yung fingerprint placing niya guys, perfect para sa akin. Basta ang fingerprint ay nandito sa likod, okay na okay yan. Pero yung bilis niya guys, hindi ganun kabilis. Uh, minsan pumapal ya. Pero... Okay naman kung minsan. Pero para sa akin na hindi palaging tuyo yung kamay kasi pasmado ako. Minsan may problema talaga sa pag-unlock uh, ng phone using yung fingerprint ng Mi Ito Lite. So yung fingerprint nila guys, uh, hindi ito yung pinaka the best sa market. Baka isa pa to sa pinaka worst. Okay so yun lang guys na no? uh, yung masashare ko sa inyo na review ko sa phone na to. Uh, yung main features na gusto gusto ko tapos yung mga cons niya na baka sa inyo malaking issue at least alam nyo bago kayo bumili pero final verdict ko dito guys marerecommend ko pa rin siya sa taong to, sa 2018 para sa mga gustong bumili ng mga mid-range na phone guys okay to kasi Android one siya eh. so monthly meron kayo update kapag nilabas yung Android Pie Android 9 mauna kayo sa mga makakareceive nun Bago pa yung malalaking manufacturers ng phone like Samsung, mauuna to kesa sa kanila kasi nga naka-Android 1 OS siya. At syempre yung price, nasa 8,000 hanggang 9,000 pesos lang to. Hindi ko yung gagastos ng 5 digits dahil lang sa phone na to. So napaka mura niya. Okay, may bonus ako guys na gusto ipakita sa inyo which is ito yung gamit kong case. So, lagay ko lang. Ayan o, medyo ragged na siya tingnan dahil dito sa case. So, kung gusto mabili tong case na to, uh, nandiyan yung link sa description sa baba. Nabili ko to sa Lazada, sa napakamurang halaga lang. Pagkatapos, yung kanyang tempered glass, guys, gusto ko rin i-recommend sa inyo kasi ang perfect din ng fit niya. Walang airlift, walang bubbles, okay na okay siya. Saktong-saktong yung uh, pagkaka-fit niya. Nandiyan din yung link sa description sa baba kung gusto niyo bumili ng Temper glass, katulad ng ginagamit ko ngayon dito sa Mi Ito Lite ko. Okay, so sana nakatulong tong video na to guys, no? Uh, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo tungkol sa Mi Ito Lite at sa experience ko sa paggamit nito. Uh, please comment and subscribe kung nakatulong to sa inyo. At marami pa tayong parating na videos, katulad pa rin ng dati. Meron pa tayong i-reviews na mga IP cameras, gimbal, road microphones, at marami pang iba. So abangan nyo yun guys sa channel na to. So subscribe at click nyo yung notification bell sa baba para ma-notify kayo kapag dumating na yung mga bagong videos. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood Para sa samot sa unboxing and reviews, this is Lazada Warrior.